గుడ్ మార్నింగ్ బయో ఫ్యాక్టర్ ఆధార్ గోల్డ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో మార్నింగ్ కొంత పాజిటివ్ ట్రెండ్సే కనిపిస్తున్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తోంది లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ మరొక రికార్డ్ హై దగ్గర క్లోజ్ అయ్యాయి సో లిక్విడిటీ సునామీ అనేది మార్కెట్స్ను ముంచెత్తడం కొనసాగిస్తూనే ఉంది సో యుఎస్ ఎఫ్డిఏ కూడా ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్ని ఎమర్జెన్సీ అప్రూవల్స్ ఇచ్చే దిశగా ఆలోచన చేస్తుంది ఆల్రెడీ యూకేలో అక్కడ వ్యాక్సిన్ని ప్రజలకు అందించడం ప్రారంభించారు సో వ్యాక్సిన్ పంపిణీ కార్యక్రమం అక్కడ కొనసాగుతుంది ఆఫ్ కోర్స్ అనే లిమిటెడ్ స్కేల్ ఇది రాబోయే రోజుల్లో మరింతగా పుంజుకునే అవకాశం కూడా ఉంది అండ్ వ్యాక్సిన్ న్యూస్ పాజిటివ్గా వస్తున్న కొద్దీ మార్కెట్స్లో ఒక బుల్లిష్ మూడ్ అనేది ఇంకా అంతకంతకు పెరుగుతోంది సో అండ్ మార్కెట్స్కి అవసరమైన వ్యాక్సిన్ మరొకటి ఉంది అదే యుఎస్లో అక్కడ గవర్నమెంట్ తీసుకోబోతున్న స్టిమ్లెస్ మెజర్ సో దాని ఫలితంగా మరొక వన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ సిస్టంలోకి వస్తుంది అన్న ఒక ఉత్సాహం మార్కెట్లో కనిపిస్తోంది సో నో వండర్ మార్కెట్స్ పెరగడంలో ఎటువంటి ఆశ్చర్యం కూడా లేదు మనకు అండ్ నవంబర్లో మనం చూసిన ఎఫ్ఐఐ ఇన్ఫ్లోస్ ఏవైతేనో ఇండియన్ మార్కెట్స్లోకి అవి మరింత కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి డిసెంబర్లో కూడా ఇది ఇది ఏదో ఒక నవంబర్ నెల ఫినామినా మాత్రమే కాదు డిసెంబర్లో కూడా ఇది కొనసాగుతుంది అన్నట్లుగా ఎఫ్ఐఎస్ ఇండియన్ మార్కెట్స్లోకి నార్మల్గా చాలామంది అనుకుంటారు డిసెంబర్ వచ్చిందంటే ఇంకా హాలిడేస్ సీజన్ ఇది వాళ్ళందరూ ఇళ్ళకు వెళ్ళిపోతారు రెస్ట్ తీసుకుంటారు హాలిడేస్ ఎంజాయ్ చేస్తారు మార్కెట్స్లో అంతగా పార్టిసిపేట్ చేయరని కానీ అందుకు భిన్నంగా మనకు మార్కెట్ మూడ్ అనేది ప్రస్తుతం కనిపించడం చూస్తూ ఉన్నాం సో ప్రత్యేకించి రెండు మూడు కోణాలు మనకు మార్కెట్స్లో పనిచేస్తున్నాయి ఒకటి అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడే అనుకున్నట్లుగా ఎపిటైట్ బై గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇది ఎంత ఉధృత స్థాయిలో ఇన్సేటేబుల్ అంటాం మనం ఇంగ్లీష్లో ఇన్సేషియబుల్ అంటాం సో ఇన్సేషియబుల్ ఎపిటైట్ అనేది మనకు ఇండియన్ మార్కెట్ సంబంధించి గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్లో కనిపిస్తుంది ఎంఎస్ఏ రీజిక్ తర్వాత కూడా ఫ్లోస్ కొనసాగటం అనేది దీనికి నిదర్శనంగా తీసుకోవచ్చు అండ్ రెండోది మనకు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ పార్టిసిపేషన్ ఎందుకంటే మనం జాలీ కమ్ లేట్లీ అన్నట్లుగా అంటాం ఇంగ్లీష్లో ఒక ఇది సో అటువంటి క్రౌడ్ వస్తున్నారు ఇప్పుడు సో తాపీగా నవంబర్ ర్యాలీని మొత్తాన్ని మిస్ అయిపోయాం మనం ఇక డిసెంబర్ ర్యాలీలో పార్టిసిపేట్ చేద్దాం అన్నట్లుగా కొంతమంది వెల్దీ ఇన్వెస్టర్స్ కావచ్చు అంటే హెచ్ఎన్ఎస్ లాంటి వాళ్ళు అలాగే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ సో వీళ్ళ వలన మనకు ఏమవుతుందంటే ఇప్పటిదాకా పార్టిసిపేట్ చేయని స్టాక్స్లో మనకు ఒక నిన్న మనం రాజేంద్ర గారు చెప్పారు ఎవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్ సో ఎవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్ ఇప్పటిదాకా అంతగా పార్టిసిపేట్ చేయాలి ఈ మధ్య కొద్దిగా నెగ్లెక్ట్ చేయబడిన స్టాక్ కూడా ఇది సో ఆ స్టాక్లో కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం ర్యాలీ చూస్తున్నాం నిన్నే ఆయన మెన్షన్ చేయడం జరిగింది నిన్నే అది ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరగడం కూడా జరిగింది దట్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ అవర్ ఎనలిస్ టు ఫోర్ క్యాస్ట్ థింగ్స్ ఇన్ ది రైట్ డైరెక్షన్ సో అందుకనే కొద్దిగా మమ్మల్ని విశ్వసించండి అనుమానాలు ఎక్కువగా పెట్టుకోవద్దని పదే పదే చెప్పేది సో ఇట్స్ ఏ మొమెంటైజర్ మొమెంటమైజర్ నవ్ అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్ అనే స్టాక్ దాన్ని మనం హెడ్ ఆఫ్ ది ట్రెండ్ కొంత సక్సెస్ఫుల్గా మన రాజేంద్ర గారు ప్రెడిక్ట్ చేయడం జరిగింది అలాగే కుటుంబరావు వారు ఈ మధ్య పదే పదే చెప్పింది థీమ్ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ సో పిఎస్యూ బ్యాంక్ స్టాక్స్ అన్ని నిన్న నిన్న నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో టాప్ గెయినర్స్ ఏమిటి అంటే టాప్ ఫైవ్లో మూడు బ్యాంక్స్ ఆర్ టాప్ త్రీ ఆర్ ప్రైవేట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ లైక్ కెనరా బ్యాంక్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఇట్స్ క్యూఐపి ఇష్యూ ఫ్లోర్ ప్రైస్ బీయింగ్ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ నేను అది క్లోజ్ అయిన ప్రైస్ ట్వంటీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సెవెన్ రూపీస్ అలాగే ఇండియన్ బ్యాంక్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ ఓ ఖార్డ్ ఆఫ్ ఐఎఫ్బి ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ అండ్ ఎస్ బ్యాంక్ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అన్న ఎస్ బ్యాంక్ ఈజ్ నౌ ఆల్మోస్ట్ ఏ ప్రాక్సీ పిఎస్యూ బ్యాంక్ ఎందుకంటే మెజారిటీ స్టేక్ ఈజ్ నౌ హెల్డ్ బై ఎస్బీఐ సో ఎస్ బ్యాంక్ అలాగే జే అండ్ కే బ్యాంక్ నైన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా యూ నేమ్ ది పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ ఇట్ ఇస్ గాన్ ఆఫ్ ఎస్టర్డే సో ఇలాగ మనకు ఒక సెక్టర్ రొటేషన్ చర్న్ అనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఎట్ ది సేమ్ టైం ఇంత బుల్లిష్ ట్రెండ్లో కూడా కొన్ని కొన్ని అంశాలు మనకి అలర్ట్గా ఉండాలి కాన్షియస్గా ఉండాలి అనే దాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ మనకు 
బట్ నవంబర్లో మాత్రం ఎంతోమంది ఇన్వెస్టర్స్ డబ్బు వెనక్కి తీసుకున్నారు మార్కెట్ల పట్ల ఉన్న అపనమ్మకంతోనే అనుకోవాలి సో ఆర్ కొంతమంది ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కూడా చేసుకుని ఉండొచ్చు సో ఇటువంటి దాన్ని మాత్రం మనం చాలా కేర్ఫుల్గా చూడాలి అండ్ ఆర్ఎస్ఐ చార్ట్స్లో కనుక మనం గమనిస్తే ఎక్సెప్ట్ ఐటీ అండ్ ఫార్మా మిగతా అన్నీ కూడా ఓవర్ బాడ్ పొజిషన్స్లో ఉన్నాయి అండ్ నిఫ్టీలో మనకు ఒక్క స్టాక్ మినహాయిస్తే మిగతా అన్నీ కూడా టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ పైన ఉన్నాయి ఇట్స్ ఎ బుల్లిష్ ఇండికేషన్ అది కాషియస్గా ఉండాలని అంటాం కాదు బట్ ఇట్స్ ఎ బుల్లిష్ ఇండికేషన్ టాటా స్టీల్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మనకు టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ అయితే నిన్న సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ అబౌవ్ ఇట్స్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ ఇదే పరిస్థితి టాటా మోటార్స్ ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ హిందాల్కో జేజ్డబ్ల్యూ స్టీల్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ బజాజ్ ఫిన్సర్ ఎమ్అండ్ఎం ఇలా మనకు లిస్ట్ అనంతంగా కనిపిస్తూ ఉంది సో ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఎనీ ర్యాలీలో అండి జనంలో కావాల్సింది బిలీఫ్ కావాలి నాట్ న్యూమరికల్స్ సో న్యూమరికల్గా మనకు రిజల్ట్స్ రావాలి ఎర్నింగ్స్ అప్గ్రేడ్స్ జరగాలి లేకపోతే ఈ కంపెనీ ఇంత ఇంత క్యాపెక్స్ చేయబోతుంది ఇవన్నీ కూడా తర్వాత ఫేజ్లో వస్తాయి ఇప్పుడు ఎవరో అనుకున్నాం మనం నవంబర్లో ఎవరైనా అనుకున్నామా హిందాల్కో అల్ట్రా అల్ట్రాటెక్ ఇట్లాంటి కంపెనీస్ వేల కోట్ల రూపాయల క్యాపెక్స్ చేస్తామా చేస్తామని అనౌన్స్ చేస్తామని అనుకున్నామా ఎవరూ ఊహించలేదు అలాగే టాటా స్టీల్ ఇంత హ్యూజ్ క్యాప్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్కి వెళుతుందని మనం అనుకున్నాం అనుకోలేదు సో ఇట్ విల్ అల్టిమేట్లీ బాయిల్ డౌన్ ఇన్ టు నెంబర్స్ బట్ ముందుగా మాత్రం కొద్దిగా మన చక్షువులు మన ఆల్ పంచేంద్రియాలు పనిచేస్తూ ఉండాలి మార్కెట్స్లో సో అవి పనిచేస్తూ మార్కెట్స్లో కొద్దిగా ఏదో జరుగుతోంది అని కొద్దిగా పసిగట్టగలిగితే అదర్వైజ్ ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పేది వినాలి ఏమి వినకుండా మేము అనుమానిస్తూనే ఉంటామండి ట్రెండ్ ఈజ్ నాట్ అవర్ ఫ్రెండ్ అని అనుకున్నారు అనుకోండి ఎవరికి నష్టం మనకే నష్టం సో అట్లీస్ట్ షార్ట్ టర్మ్లో ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పేది వినాలి లాంగ్ రన్లో ఎలాగో మనం వెల్త్ క్రియేషన్ అనేది పోర్ట్ఫోలియోస్ కోసం ఆ ఎక్సర్సైజ్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది వెదర్ బుల్ మార్కెట్ ఆర్ బే బేర్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అది జరుగుతూనే ఉంటుంది బట్ షార్ట్ టు మీడియం టర్మ్ మాత్రం కొద్దిగా ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పేది వినాలి మనం కూడా మనం హోంవర్క్ చేయాలి రీసెర్చ్ చేయాలి అప్పుడు చక్కగా ఇలాంటి మార్కెట్స్లో లాభాలు చేసుకోగలుగుతాం ఒక్క మార్కెట్స్లో ఉండి ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓన్లీ టూ ఇయర్సే మనకు ఒక బుల్ మార్కెట్ ఉంటుంది త్రీ ఇయర్స్ మార్కెట్ నిస్తేజంగా ఉంటుంది లేకపోతే మందకొడిగా ఉంటుంది లేకపోతే పతనావస్థలో ఉంటుంది సో ఆ రెండు సంవత్సరాలు డబ్బులు సంపాదించుకొని మూడు సంవత్సరాలు పేషెంట్గా డబ్బు నష్టపోయినా కూడా వెయిట్ చేయగలగాలి దిస్ ఈజ్ సీక్లికల్ గేమ్ అనేది మనకు అందరికీ తెలిసిందే ఫైనలిస్ట్ ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి వసంత్ సార్ సో కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు చక్కగా పిఎస్యూ బ్యాంక్ ర్యాలీని ముందుగానే ముందస్తుగానే మీరు పసిగట్టడం జరిగింది ఇంకొంచెం ముందుగా చెప్పారు బట్ ఈ మధ్య కూడా మళ్ళీ దివాళీ టైంలో కూడా చెప్పడం జరిగింది ఏమిటి పిఎస్యూ బ్యాంక్స్లో ఇప్పటికీ ఇంకా ర్యాలీ కంటిన్యూ అవుతుందా కొనుక్కోవచ్చా లేకపోతే ఇక్కడ కొద్దిగా వెయిట్ చేయమంటారా మధ్యలో డెఫినెట్లీ కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఉంటుందండి కాస్త కన్సాలిడేషన్ కూడా ఉంటుంది బట్ దిర్ ఇస్ స్టిల్ ఎ వెరీ వెరీ లాంగ్ వే టు గోన్ అనమాట పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ ఇక్కడ నుంచి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగే పాసిబిలిటీని దూర్ అవుట్ చేయలేం మనం ఎందుకంటే అంటే నార్మల్ గా పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ అంటే ఎక్కువ మందికి భయం ఉంటుంది నీరవ్ మోడీ లాంటి కేసులు చూసిన తర్వాత పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ లాంటి స్టాక్ ని కొనాలంటే దానికి చాలా కాంప్లెక్స్ అన్నింటిని వదిలించుకొని చాలా ధైర్యం కావాలి ముందు ఆ వెంటే ఉన్న జుగుప్స్ అని వదిలించుకోవాలి మెయిన్ ఏదైతే కనుక లీగసీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ కి వాటిని చూసి భయపడటం మాత్రం కామన్ అండి అది కాదని నేను బట్ ఏంటంటే తర్వాత రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏ విధంగా మారింది ఆర్బీఐ రిపోర్టింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఏ విధంగా మారినాయి దాన్ని బట్టి ఈక్విటీ రీక్యాపిటలైజేషన్ ఏ విధంగా చేసుకోవాల్సి వస్తోంది బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా అనమాట ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ముందెళ్లిపోయి ఈక్విటీ రీక్యాపిటలైజ్ చేసేసుకున్నాయి అందరూ క్యూఐపి ఇష్యూస్ చేసి కోటక్ గానీ హెచ్డిఎఫ్సి గానీ అన్ని కూడా ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఇట్లా యాక్సిస్ బ్యాంక్ అన్ని కూడా చేసింది అయితే కొంచెం లేట్ గా స్టార్ట్ అయినా కూడా పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా ఈక్విటీ రీక్యాపిటలైజేషన్ చేస్తున్నాయి క్యూఐపి చేసుకుని కెనరా ఇప్పుడు వచ్చింది ఆల్రెడీ పిఎన్బి రోడ్ షో చేస్తుంది బిఓబి కూడా చేయబోతుంది అయితే ఈ ఇష్యూస్ పక్కన పెడితే బేసికల్లీ ఏదైతే రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్ మారిందో ఈ రీసెంట్ స్కామ్స్ అంటే టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి ఏదైతే కనుక ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అన్ని కూడా ప్రొవిజన్స
ఏదో ఇమ్మీడియట్ ఇప్పుడు రన్ ఆఫ్ ది ర్యాలీ వచ్చేస్తుంది ఇదే విధంగా కంటిన్యూస్ పెరుగుతుందని అనుకోవటం మాత్రం ఫూలిష్నెస్ ఎందుకంటే మొన్నటి వరకు తొంభై తొంభై ఐదు దగ్గర కన్సల్టేట్ అయింది అక్కడి నుంచి చూస్తే కనుక ఫార్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది స్టాక్ డెఫినెట్లీ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అవటం నార్మల్ అవుతుంది మేబీ ఒకసారి కరెక్ట్ అయ్యి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఆ లెవెల్స్ కు వస్తే ఫ్రెష్ బయింగ్ చేయొచ్చు బట్ ఐఎమ్ స్టిల్ వెరీ బుల్లిష్ ఆన్ పిఎస్యు బ్యాంక్స్ అండి ఫర్ ఎ మచ్ లార్జర్ టైం ఫ్రేమ్ ఏదో షార్ట్ టైం ఫ్రేమ్ కి కంటిన్యూస్ గా గెయిన్స్ ఇస్తే అయితే అనుకోండి స్మాల్ క్యాప్ సెలెక్ట్ అయిన పిఎస్యు బ్యాంక్ ఉండే అవకాశం ఉందా పాసిబిలిటీ ఉందండి డెఫినెట్లీ ఉంది ఓకే వన్ మెట్ వన్ మెటల్ స్టాక్ అండ్ వన్ బ్యాంక్ ఉండే పాసిబిలిటీ క్లియర్ గా ఉంది ఓకే అండి సో విల్ బి ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ రికమెండేషన్ ఆ దే ఆర్ ఆన్ మై రాడార్ క్లియర్లీ ఎందుకంటే నేను అన్నమాట చూస్తున్నాను చాలా వరకు దానిపైన ఫండమెంటల్స్ అన్ని హోమ్ వర్క్ కూడా చేస్తాను విచ్ కెన్ డూ వెరీ వెల్ అన్నట్టు నెక్స్ట్ 12 మంత్స్ లో అయితే ఓవరాల్ గా మార్కెట్ లో థర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాల్స్ లో ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గట్లేదండి కాబట్టి ఏంటంటే డెఫినెట్లీ నేను అనుకోవటం థర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయిన తర్వాత ఒక మైల్ రెసిస్టెన్స్ థర్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర ఉంది అది క్రాస్ అయితే అప్ టు ఫోర్టీన్ థౌజండ్ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు మనం దాదాపు వన్ వీక్ బ్యాక్ చెప్పాం డిసెంబర్ సిరీస్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు సర్ప్రైజింగ్లీ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ కాల్స్ బుక్ అవుతున్నాయి ఏంటో అర్థం కాలేదని కూడా చెప్పేసిన అప్పుడు అన్నా చూస్తా ఉంటే ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఇస్ నాట్ వేర్ డిస్టెంట్ గా కనపట్ల ఓన్లీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఇప్పుడు ఉంది కాబట్టి అనమాట మార్కెట్ లో స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ చాలా హైపర్ గా ఉంది మీరు అన్నట్టు నవంబర్ లో ఏదైతే రిడెన్షన్స్ ఉన్నాయో బేసికలీ క్రాస్ చెక్ చేశాను చాలా వరకు మ్యూచువల్ ఫండ్ డేటా బేస్ ఇవన్నీ చూసి ఎక్కువగా అనమాట ఏదో మేబీ ఫర్ ఫెస్టివల్ ఎక్స్పెండిచర్ దీనికోసం అని చెప్పేసి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేశారు కానీ లాంగ్ టర్మ్ ఎస్ఐపి టైపి కానీ ఇలాంటి వాటిలో మాత్రం ఎక్కడా కూడా రిడెన్షన్ ప్రెషర్ లేదు అని చెప్పేసి అన్నారండి కాబట్టి నేను అనుకోవటం ఇట్స్ ఓన్లీ వెరీ షార్ట్ టర్మ్ కన్సర్న్ తిరిగి ఫ్రెష్ ఎడిషన్స్ టు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా మేబీ ఇన్ డిసెంబర్ కాకపోతే జనవరి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఎఫ్ఐఎస్ మాత్రం ఇంకా కంటిన్యూస్ బయింగ్ చేస్తున్నారు and uh, sebi the very important meeting on the next week which will have lot of bearing on restructure ie stocks endukante chaala varaku restructuring chesi nclt nunchi vachi baiti ki chestunna stocks lo annamata edaithe promoter equity undo lock in lo anni kuda marpulu cherpulu raabothunna next week okay. 16th nadu board meeting undi that is extremely crucial dan tarvata mid cap small cap stocks lo oka sharp rally malla vache possibility mana rule out cheyalam ninna one interesting factor entante బోత్ మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండస్ట్రీస్ లో నెగిటివ్ లో క్లోజ్ అయ్యండి అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ లో డిక్లైన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి గమనిస్తుండాలి గమనిస్తుండాలి అనమాట అందుకని కాబట్టి ఆచి తూచే కొంటున్నారు ఇప్పుడు మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ లో ఏది పడితే అది కొంటలేదంటే కూడా అది నిదర్శనం అనమాట బట్ మార్కెట్ సార్ ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ హ్యాండ్స్ బులిష్ మార్కెట్ బై అండ్ డిక్లైన్స్ ఫండమెంటలీ గుడ్ స్టాక్స్ అంటే రైట్ పిఎస్యు బ్యాంక్స్ లో మనం కొనాలి అంటే ఏ బ్యాంక్ ఉంటే ఏ ఒక బ్యాంక్ ఉంటే రెండో బ్యాంక్ పెరుగుతుందా మంది పెరగకుండా ఉంటుందో ఇలాంటి డౌట్స్ ఉంటాయి చాలా మందికి అలా అని చెప్పేసి బ్యాంక్ నిఫ్టీకి ఉందామా బ్యాంక్ నిఫ్టీలో పెద్దగా పిఎస్యూ బ్యాంక్ పార్టిసిపేషన్ అసలే లేదు సో ఏం చేయాలి అదంతా కూడా ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ డామినేటెడ్ ఇండెక్స్ డామినేటెడ్ ఇండెక్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో బై పిఎస్యూ బ్యాంక్ ఈటీఎఫ్ అప్పుడు మీరు ఈ షార్ట్ టర్మ్లో ఏదైతే గెయిన్స్ ఒకవేళ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటే అదర్వైజ్ ఇగ్నోర్ ఇట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటే మాత్రం బై పిఎస్యూ బ్యాంక్ ఈటీఎఫ్ అక్కడ మీకు ఒక బ్యాస్కెట్ ఆఫ్ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ కొన్నట్లు అవుతుంది అండ్ యూ మే గెయిన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇన్ ది షార్ట్ టర్మ్ సో దట్స్ వన్ ఐడియా బయోఫ్యాక్టర్ ఆధార్ గోల్డ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పునఃస్వాగతం గుడ్ మార్నింగ్ బాలగారు గుడ్ మార్నింగ్ అసం గారు సో మనం ఐటీ ఫార్మా కొంచెం బ్యాక్ సీట్ తీసుకున్నాయి అఫ్ కోర్స్ నిన్న రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఐటీలో సెలెక్ట్ ఫ్యూ స్టాక్స్ కొంచెం మన కమ్ బ్యాక్ అనేది మనం గమనించాం నిఫ్టీ గెయిన్లో వీటి పార్టిసిపేషన్ కనిపించింది అయితే ఫార్మాలో కూడా అఫ్ కోర్స్ సెలెక్ట్ స్టాక్స్ కొద్దిగా న్యూ స్పెసిఫిక్ స్టాక్స్లో మూమెంటం గమనిస్తున్నాం లైక్ సువేన్ గ్రూప్ ఆర్ ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా గ్రూప్ ఇటువంటి మన లోకల్ కంపెనీస్ వీటిలో కొంత యాక్షన్ అనేది గమనిస్తున్నాం
అంటే ఒకటి సువెన్ మెయిన్ సువెన్ ఫార్మా వాళ్ళు ఆల్రెడీ గతంలో అనౌన్స్ చేశారు దట్ దే మే హై ఆఫ్ అండ్ దే మే సెల్ ఇట్ ఆఫ్ టు ప్రైవేట్ ఈక్విటీ గైడ్స్ అని లైక్ గ్రాన్యుల్స్ ఇండియా సో అది ఉంటే ప్రాబబ్లీ దే గోయింగ్ టు డెవలప్ ఇన్ సువెన్ లైఫ్ సైన్సెస్ దట్ కుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగ్ రీజన్స్ అండి చాలా ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అయిపోయింది సువెన్ లైఫ్ దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ సో అట్లా మనకి యూనో బ్యాక్ సీట్ తీసుకున్న లో ఆప్టికలీ లో ప్రైస్ స్టాక్స్ వేర్ దే హ్ నో బిజినెస్ మోడల్ ప్రాబబ్లీ ఇక ముందు అవి పెరగచ్చు అనే ఆశతో పీపుల్ ఆర్ బయింగ్ ఇట్ సో దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై ద సెకండ్ రన్ స్టాక్స్ అంటే మనకి ఫార్మస్యూటికల్స్ లో డెఫినెట్లీ అదే కాకుండా మనకి ఈవెన్ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ కూడా లైక్ లుపేన్ క్యాడిలా సిప్లా కానివ్వండి దివి లాబొరేటరీస్ డాక్టర్ రెడ్డి ఇవన్నీ దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ అప్ టు యూనో ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ సైజ్ దగ్గరే ఉన్నాయి సో అట్లా మనకి బికాస్ ఆ స్ట్రాంగ్ ర్యాలీ మనకి ఒక లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ ర్యాలీ చూసాం కాబట్టి ఇంక్లూడింగ్ ఐటీ ఓర్ ఫార్మా అక్కడ దే ఆర్ టేకింగ్ ఎ కన్సాలిడేషన్ ఫేజ్ అనే చెప్పొచ్చండి సో దట్ ఆ పార్ట్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఎందుకంటే ఫార్మస్యూటికల్స్ యూజువలీ బిజినెస్ డస్ నాట్ కమ్ ఓవర్ నైట్ లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి కాంట్రాక్ట్ వస్తే నెక్స్ట్ డే నుంచి దే స్టార్ట్ ఎర్నింగ్ ఇక్కడ చాలా వ్యాలిడేషన్ బ్యాచెస్ అప్రూవల్స్ రెగ్యులేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ సప్లై చైన్ ప్రాబ్లమ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఒక్కొక్క బ్యాచ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టేక్స్ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు నైంటీ డేస్ సోన్ అండ్ సో ఫోర్త్ కాబట్టి definitely there is it's a very very long term story and it can be 2 3 5 years so on and so forth and the complex molecules like pharmaceutical industry is going alage even uh, uh, diagnostics pakkan bedte you know uh, all gadgets you know medical gadgets ipre man oka vaartha chustan amazon is interested in you know investing 100 million dollars in apollo pharmacy and yet right so that could be one uh, very strong uh, vertical and so pharmaceutical companies will definitely take the front uh, view endukante ee regulatory problems ipudu vaccine ninna bill gates garu oka statement six six vaccines will be approved in the next three months and jeppe worldwide that's a huge deluge and gathalo manaki supply constraints untayi and uh, warehousing ane cold storage ivan anand so the world is already getting prepared for every eventuality ee karana mulane definitely it's a very long term story అలాగే మనకి ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ లో కూడా వీఆర్ సింగ్ అలాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఇట్ ద కన్సిస్టెంట్ కాంపౌండర్స్ అండి ఏమైనా నెక్స్ట్ త్రీ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ కన్సిస్టెంట్ కాంపౌండర్స్ వన్ పర్టికులర్ థీమ్ విచ్ ఐఎమ్ రియలీ యూనో ఫోకసింగ్ ఆన్ రైట్ నో ఇట్స్ టెక్స్టైల్స్ కంప్లీట్ యూనో చైన్ రైట్ ఫ్రమ్ స్పెన్నింగ్ మిల్స్ టు ఫ్యాబ్రిక్ టు గార్మెంట్స్ అండ్ అండర్ గార్మెంట్స్ బెడ్ లిన్ అండ్ టర్కీ టవల్స్ ఇవన్నీ కూడా బికాస్ వ్యాక్సిన్స్ అన్ని వస్తే దే విల్ బి ఎ డెల్యూజ్ అండి there mm-hmm. are very strong companies like arvin mills can and arvin fashion raymond sriram silk mills vardhman textiles alage manaki wellspun gaan and or lot of companies are there slowly right. one ni kuda last so meer aithe textiles me bullish ga unnaru definitely and i think it's one of the strong stories and also the next rung of fmcg companies which are graduating from absolutely back seat అంటే కొన్ని కంపెనీస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మనం బాస్మతి రైస్ ఎక్స్పోర్టర్స్ నుంచి దే ఆర్ ట్రైంగ్ ఓకే బాలగారు ఎఫ్ఎంసిజి కంపెనీస్ ఓకే అండి సో వీ హ్యావ్ టు ఆల్సో టేక్ రాజేంద్ర గారు వ్యూ సో రాజేంద్ర గారు ఏమిటి నిన్న ఫైవ్ పర్సెంట్ గైనర్ ఇచ్చారు డిమార్ట్ ఇవాళ ఏంటి అనదర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఐదర్ గైనర్ ఆ లూజర్ ఎక్కడ పొజిషన్ తీసుకోమంటారు no i think maniki tcs lo nenu oka clear breakout raavatam chesam andi so that should be the probably continue rally avutundi nanu anukuntunnanu so after a consolidation of almost 2 months nenu oka breakout raavatam chesam 2744 pain eppudaithe close aindo i think all time high edaithe undo 2885 daaki ille chance undi in case oka roju lellapoyina kuda definitely one should look into it so 2744 kinda closing basis stop loss pettukoni tcs konam ani cheptanu మేబి ఈసారి ఆ త్రీ థౌజండ్ మార్క్ వాళ్ళు ఏదైతే బై బ్యాక్ అనౌన్స్ చేశారో ఆ లెవెల్ దాకా నెక్స్ట్ వన్ క్వార్టర్ లో ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది ఓకే సో టీసీఎస్ ఈజ్ టుడేస్ ట్రేడింగ్ ఐడియా ఫ్రమ్ రాజేంద్ర గారు సో ఒకటి రెండు మెయిల్స్ అన్ని తీసుకుందాం రాజేష్ చౌదరి మెయిల్ పంపించారు సద్భావ్ ఇన్ఫ్రా ట్వంటీ రూపీస్ లో సద్భావ్ ఇంజనీరింగ్ అరవై రూపాయల్లో కొందాం అనుకుంటున్నారట కొనొచ్చా కుటుంబరావు గారి డెఫినెట్లీ ఇక్కడి నుంచి ఎక్యుములేట్ చేయొచ్చండి ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జర్ ఇన్ఫ్రా ప్లేయర్స్ రీసెంట్లీ గెట్ కూడా బాగా తగ్గించుకున్నారు బట్ బేసికలీ వెస్టర్న్ ఇండియా సైడ్ అనమాట ప్యాన్ ఇండియా ప్రజెంట్స్ ఓకే బున్నీ బాబు అడుగుతున్నారు ఆయన యాక్సిస్ బ్యాంక్ టాటా మోటార్ సన్ ఫార్మా ఈ మూడు కొందాం అనుకుంటున్నారట ఈ ప్రైస్ లో కరెంట్ ప్రైస్ లో కొనొచ్చా బాలగారు 
చెప్పేయండి బట్ ఓవరాల్ మార్కెట్ హీటెడ్ అప్ ఉంది కాబట్టి ఒకటే సారి కాకుండా ఐ వుడ్ సే వెయిట్ ఫర్ సమ్ కరెక్షన్ ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ లో కడుక్కొని మేబీ అబౌట్ త్రీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్షన్స్ నాట్ బియాండ్ దాట్ అక్కడ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో కొనొచ్చు ఓకే రామకృష్ణ ఎస్ బ్యాంక్ అండ్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ రవీంద్ర గారు ఏంటి రెండు డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ కొనొద్దండి ఇటువంటివి ఇప్పుడు మనకి బుల్ మార్కెట్లో ఉండే దరిద్రాల్లో ఇట్లా ఇట్లాంటి స్టాక్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి సో అటువంటి స్టాక్స్ మనం చాలామంది అడుగుతున్నారు ఏ స్టాక్స్ కొనొచ్చు అని చెప్తున్నారు మీరు కానీ ఏవి కొనకూడదు ఆ పేర్లు కూడా చెప్పండి అని ఎన్ని స్టాక్స్ పేర్లు అని చెప్తాం డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ అటువంటి కంపెనీ డిబి రియల్టీ వీడియోకాన్ పర్సనాథ్ డెవలపర్స్ హెచ్డిఐఎల్ రిలయన్స్ నావెల్ జేపీ పవర్ రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రా ఇలాంటి స్టాక్స్ అసలు కొనొద్దండి పెరిగితే పెరగచ్చు కాక టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగినా కూడా లెటర్స్ నాట్ టచ్ దెమ్ సో ఎస్ బ్యాంక్ పరిస్థితి ఏంటి రవీంద్ర గారు ఎస్ బ్యాంక్ టెక్నికలీ ట్రేడింగ్ పర్పస్ కొనాలండి అదర్వైజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం అయితే సజెస్ట్ చేయను ఈ స్టేజ్ లో టువెల్ రూపీస్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని కొనొచ్చు ప్రాబ్లీ ట్వంటీ సెవెన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది సో ఫైవ్ రూపీస్ రిస్క్ అండ్ టెన్ రూపీస్ రివార్డ్ ఉంది కాబట్టి ఎస్ బ్యాంక్ ట్రేడింగ్ బెట్ లాగా కొనొచ్చు కొంత రీ రేటింగ్ కూడా కొద్దిగా ఈ స్టాక్ లో మనకు కనిపిస్తుంది ఎస్ బ్యాంక్ లో విశాల్ రెడ్డి ఎస్హెచ్ కేల్కర్ ఉన్నాయట వంద రూపాయల్లో అలాగే గ్రీవ్స్ కాటన్ ఉన్నాయట నైన్టీ ఫోర్ రూపీస్ లో కుటుంబరావు రెడ్డి హోల్డ్ చేయొచ్చా ఈ రెండు రెండు హోల్డ్ చేయమంటానండి చాలా రోజుల నుంచి అండర్ పెర్ఫార్మర్ గా ఉండి ఎస్ఎస్ కేల్కర్ ఇప్పుడిప్పుడు యాక్టివిటీ వస్తుంది అనమాట అండ్ ఫ్రాగ్రెన్సెస్ స్పేస్ లో కంట్రీలో వన్ ఆఫ్ ది ఓన్లీ లిస్టెడ్ కంపెనీ ఇది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇక్కడ నుంచి ఒకసారి ర్యాలీ స్టార్ట్ అయితే స్టాక్ కెన్ ఈజీలీ జంప్ బై ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గ్రీన్స్ కాటన్ కూడా ఓవరాల్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు మంచి ట్రాక్షన్ చూపిస్తున్నాయి ఎకానమీ రివైవ్ అవుతున్న కొద్ది బోత్ ఆఫ్ దెన్ హోల్డ్ అంటే లాస్ట్ డౌట్ తీసుకుందాం మణికంట అడుగుతున్నారు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఇలాంటివన్నీ లాంగ్ టర్మ్ లో రాబోతున్నాయి కాబట్టి టాటా పవర్ ఏబీ పవర్ ఇవి కొనొచ్చా బాలగారు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కి టాటా పవర్ అండ్ జేపీ పవర్ కి పెద్దగా సంబంధం లేదండి దే ఓన్లీ ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ సో మనకి డైరెక్ట్ ప్లే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ లో లేవు బట్ టాటా పవర్ అండ్ జేపీ పవర్ డెఫినెట్లీ విల్ కమ్ టు ఫోర్ బికాస్ ఎనర్జీ ఈజ్ అన్ ఎసెన్షియల్ కమాడిటీ And recently, everyone mm-hmm. has they have started you know, focusing on green energy, like solar and any union. Mm-hmm. Definitely on declines they can buy, but these are trading bets and not long-term investments. Right. In fact, uh, renewable energy low, there are many opportunities in the green energy. We have to look at 5-6 times returns in the last one year. So, there are many stocks in the last one year. So, let's go to the next one. Let's go to the next one. Keep watching TV5.